সারা বিশ্ব তখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখার পরও মানুষ যেন তৈরি হচ্ছিল আরও একবার মহাপ্রলয়কে উপলব্ধি করার জন্য হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির আগ্রাসন ইউরোপ সহ গোটা বিশ্বের কাছে ভয়ঙ্কর চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিতে লাগলো আর প্রত্যাশিতভাবেই জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমেই সূচনা হয়ে যায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎকাল ঘটে যাওয়া সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই যুদ্ধে নব্য আবিষ্কৃত অনেক প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয়টি বিশ্বের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক সমীকরণকে বদলে দিয়েছিল সেটি হলো নিউক্লিয়ার বম্ব বা পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার এবং এর ব্যবহার আর বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হয় যেই মানুষটির হাত ধরে তিনি হলেন রবার্ট জে ওপেন হেইমার যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার গোটা পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল ওপেন হেইমার তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্য ফাদার অফ অ্যাটমিক বম্ব ওপেন হেইমারের আবিষ্কারের প্রথম ঝলক বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছিল উনিশশো সালের ছয়ই এবং নয়ই আগস্ট যখন আমেরিকার বোয়িং বিমান বি টোয়েন্টি টু লিটল বয় এবং ফ্যাটম্যানকে দিয়ে হিরোশিমা এবং নাগাশিকিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল আর এটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এই বিস্ফোরণের ফলে তাৎক্ষণিকভাবেই মারা গিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ জাপানি নাগরিক আর এর সাথেই হিরোশিমা এবং নাগাসাকে শহর দুটি পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় বিশ্ব মানচিত্র থেকে বিস্ফোরণের ফলে সেখানকার পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এতটা মারাত্মক রেডিয়েশন যে আজ পর্যন্ত ওই দুটি শহরে তার প্রভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম নেয় আজ বিশ্বের যে সমস্ত দেশগুলোর কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে তাদের বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ বলেই মানা হয় কারণ এক একটা পরমাণু বোমা নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে ছোট বড় সব দেশগুলোকে ইটস লাইক মানুষ নিজেই আবিষ্কার করেছে নিজের ধ্বংসের কারণ তো নমস্কার বন্ধুরা স্টাডি টিউট পরিবারের আজকের এই ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লোর করব বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট রবার্ট ওপেন হেমারের জনপ্রিয় গল্প এবং কিভাবে তিনি জার্মানিকে ফেলে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম নিউক্লিয়ার বম্ব উনিশশো সালের বাইশে এপ্রিল আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন রবার্ট জুলিয়াস ওপেন হেইমার ছোটবেলা থেকেই ওপেন হেইমার পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন পদার্থবিদ্যায় অনবদ্য পারদর্শিতার পাশাপাশি লিটারেচার হিস্ট্রি ফিলোজফি এবং ম্যাথামেটিক্সেও সমানভাবে দক্ষ ছিলেন এই বিজ্ঞানী সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি হিটলারের আগ্রাসনে গোটা ইউরোপের অবস্থা তখন কাহিল হয়ে পড়েছে এরই মাঝে হিটলার পরমাণু বোমা বানানোর তোড়জোর শুরু করে দেয় তখনকার দিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গকে দায়িত্ব দেওয়া হয় জার্মানির হয়ে পরমাণু বোমা বানানোর জন্য আর এই বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের চিঠি গিয়ে পৌঁছয় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে ততদিন পর্যন্ত আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি আর এরই মাঝে হিটলার শুরু করে দিলেন ভয়ানক ইহুদি নিধনযোগ্য বলা বাহুল্য তৎকালীন সময়ে বেশিরভাগ নাম করা সব বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি আর তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করে আর অন্যদিকে হিটলারের হাতে যদি পরমাণু বোমা আসে তবে বিশ্বের বিনাশ যে দোর গড়ায় কারোই তা বুঝতে বাকি ছিল না এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পরমাণু বোমা বানানোর আর তাও জার্মানির আগে তখনকার দিনের বিশ্বের নাম করা সব বিজ্ঞানীদের নিয়ে শুরু হয় আমেরিকার ইতিহাসের টপ সিক্রেট ম্যানহাটন প্রজেক্ট আর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টটিতে নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট আমাদের আজকের গল্পের নায়ক ওপেন হেইমার নিউ মেক্সিকোর মেসা মরুভূমির একটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গাকে কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে দেওয়া হলো ঝা চকচকে একটা শহরে বাইরের দুনিয়ার নজরে যেখানে আমেরিকাতে একটি শহর ডেভেলপ করা হচ্ছিল আদতে তা ছিল নিউক্লিয়ার বম্ব বানানোর এক দক্ষ যোগ্য দিন রাত এক করে যেখানে চলছিল ইউরেনিয়ামকে ভেঙে চেন রিয়েকশন প্রারম্ভ করার প্রক্রিয়াটি থিওরিটিক্যালি ইউরেনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ পরমাণু নিউক্লিয়াসে নিউট্রন দিয়ে সজরে ধাক্কা মারলে সেই পরমাণু ভেঙে গিয়ে দুটি আরও নিউট্রন বেরিয়ে আসে এবং সেগুলি আবার গিয়ে ধাক্কা মারবে পাশের পরমাণুতে আর সেখান থেকে তার পাশের আর এভাবেই চলতে থাকবে একটা চেইন রিয়েকশন এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিশন 
এই নিউক্লিয়ার ফিশনের মাধ্যমে চেন রিয়াকশন চলাকালীন যে পরিমাণ ভরের বিনাশ হয় তার থেকে সৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমাণের এনার্জি এবং তাপের কারণ আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী এক গ্রাম পরিমাণ মাসের বিনাশে আলোর গতিবেগের বর্গ পরিমাণ বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয় ইউএস আর্মির চিফ ইঞ্জিনিয়ার লেসরি গ্রুপসকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ম্যানহাটন প্রজেক্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং দেখভালের জন্য লক্ষ্য একটাই সবার আগে আমেরিকাকে পরমাণু শক্তিধর দেশ বানানো প্রজেক্টটি এতটাই সিক্রেট ছিল যে আমেরিকার তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুমারও এই কথাগুলো জানতেন না বিজ্ঞানীরা যাতে মন দিয়ে কাজ করতে পারে ওপেন হেইমারের পরামর্শে ম্যানহাটনে নিয়ে আসা হয় তাদের পরিবারকেও যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম সেই বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজন ছিল তা সেই সময় ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাই ঠিক করা হয় ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ আইসোটোপ থেকে প্লুটোনিয়াম তৈরি করা হবে আর এটা ছিল মারাত্মক চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় আর এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে থাকা পার্ল হারবারে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ করে চরম আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকে জাপান আর এর ফলস্বরূপই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার অফিসিয়াল এন্ট্রি ঘটে প্রেসিডেন্ট রুজবেল্ট ঘোষণা করেন আমেরিকা মিত্রশক্তির হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে আর বিজ্ঞানী ওপেন হেইমারকে প্রেশার দেওয়া হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাটম বম তুলে দিতে হবে আমেরিকার হাতে বিজ্ঞানী হিসেবে ওপেন হেইমার ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ছোট থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে মহারত হাসিল করা বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে চলা তিন বছরের এই মহাযজ্ঞে কাজ করছিলেন লিও সিলার্ড এনরিকো ফার্মি রিচার্ড টোলেমন এডওয়ার্ড টেলারের মতো বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীরা প্রজেক্ট শেষ হতে হতে সেই বিজ্ঞানীদের দলে ছিল প্রায় বারো জন নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানীরা এক লক্ষেরও বেশি মানুষের টানা তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বর্তমান দিনের হিসেবে প্রায় দু লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় তৈরি হলো লিটল বয় ফ্যাটম্যান পরমাণু বোমা বিজ্ঞানী ওপেন হেমার প্রজেক্ট তো লিড করছিলেন কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত চোখের অন্তরালে তিনি অনেকের শত্রু হয়ে ওঠেন কারণ টেলার চাইছিলেন ফিশন নয় বরং ফিউশন বিক্রিয়ায় বানানো হোক হাইড্রোজেন বোমা যা কিনা হবে পরমাণু বোমার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী আবার কমিউনিস্ট না হলেও ওপেন হেইমারের কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সাথে যোগাযোগের ফলে পরবর্তী জীবনে বহু বাধা এবং বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ওপেন হেইমারকে সে কথা আমরা একটু পরে আলোচনা করব বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেও নিউক্লিয়ার ফিশন প্রক্রিয়ার চেন রিয়াকশন চালু হবে কিনা সেটা ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত একটা বিষয় কারণ সেখানে ছিল জটিল সব হিসেব নিকেশ আর সম্পূর্ণটাই থিওরিটিক্যাল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ক্রিটিক্যাল মাস্ককে ট্রিগার করতে হবে সেই চেন রিয়াকশনের জন্য এই প্রজেক্টের চূড়ান্ত সফলতা পর্যবেক্ষণ করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একটি টেস্ট করা হবে এবং এর নাম দেওয়া হয় অপারেশন ট্রিনিটি উনিশশো সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর একটি ডিজার্টে ইতিহাসের প্রথমবার চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ভরা এই টেস্টে ব্যবহার করা হয়েছিল ফ্যাটম্যান মডেলের একটি ডেটোনেটরকে যার কোড নেম ছিল গ্যাজেট একটি স্টিলের ক্যান্টনমেন্ট টাওয়ারে করা এই টেস্টের পর এর ভয়াবহতা দেখে বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ওপেন হেইমার এবং ভগবত গীতা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি বলেছিলেন নাও ওয়াই বিকাম ডেথ দ্য ডেস্ট্রয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড মাত্র কয়েক পাউন্ড প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা এই বিস্ফোরণের ভয়াবহতা ছিল পঁচিশ হাজার টন টিএনটি বিস্ফোরণের চেয়েও বেশি মাশরুমের আকৃতিতে গোটা আকাশ যেন ছেয়ে গিয়েছিল সাদা ধোয়ায় এই সফল পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন পরেই জাপানের হিরোসীমা ও নাগাসাকির ঘটনার স্মৃতি আজও যেন টাটকা হয়ে আছে বিশ্ববাসীর মনে এখনও পর্যন্ত এটি পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ পরমাণু হামলা প্রথমে ভাবা হয়েছিল জাপানের কোনো ফাঁকা জায়গায় ফেলা হবে এই বোমা কিন্তু আমেরিকা জানত জাপানকে থামাতে গেলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে গেলে নিউক্লিয়ার হামলা ছাড়া কোনো উপায় নেই পরমাণু হামলার সফলতার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিকভাবে রাতারাতি নায়ক হয়ে গেলেন ওপেন হেইমার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের হেডও করে দেওয়া হলো তাকে কিন্তু এই ঘটনার ভয়াবহতায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল আর আভ্যন্তরীণভাবে ভেঙে পড়েন ওপেন হেইমার নিজেও উনি বুঝতে পারেন কি ভয়ানক ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে যাবে গোটা দুনিয়া পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট টুমারের সাথে দেখা করেন রবার্ট ওপেন হেইমার জাতীয়তাবাদ এবং ক্ষমতার নেশায় মত্ত ট্রুমার ওপেন হেইমারকে তীব্র ভৎসনা করেন এবং বলেন তিনি নাকি ক্রাই বয়
আর অন্যদিকে রাশিয়াও সফলভাবে পরীক্ষা করে ফেলে ভয়াবহ পারমাণবিক টেস্ট যা তীব্রতা ছিল আরও অনেক বেশি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন টিএনটি এর সমান আর তাই বিজ্ঞানী টেলারের মত ছিল যত দ্রুত সম্ভব হাইড্রোজেন বোমা বানানোর জন্য যাতে করে আমেরিকা কোনোভাবেই এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়ে ওপেন হেইমার নিজে সব কিছু দিয়ে চেষ্টা করেন এই হাইড্রোজেন বোমা বানানোর বিরোধিতা করার ফলস্বরূপ ওপেন হেইমারকে রাতারাতি সমস্ত পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কমিউনিস্টদের প্রতি তার সক্ষতা তার ভাই প্রেমিকা এবং স্ত্রীর কমিউনিস্ট যোগের কারণ দেখিয়ে বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন করা হয় ওপেন হেইমারকে সরিয়ে নেওয়া হয় তার সমস্ত সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সকেও এমনকি তার বিরুদ্ধে রাশিয়ার গুপ্তচর হওয়ার অভিযোগও আনা হয় অ্যাডওয়ার্ড টেলার এবং লিজ ট্রাউজের ষড়যন্ত্রে ওপেন হেইমার কয়েক দিনের মধ্যেই নায়ক থেকে বদলে যায় খল নায়কে আর মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে নিজে চেইন স্মোকিংয়ের ফলস্বরূপ ক্যান্সারের সাথে লড়াই হেরে যান ফাদার অফ অ্যাটমিক বম রবার্ট জে ওপেন হেইমার তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই গল্পটি তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনার মতে পারমাণবিক অস্ত্রের এই প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্ব কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে টেক কেয়ার বা বাই